要心背负着善与恶的重担，一定会经验到苦。既然这一切都没有价值，便不必要拥有它。善恶还是有，还是要分明。但是，啊，但是，我们把这个善恶，这个善恶分明，嫉恶如仇，这个好不好呢？会造成自己的痛苦，心理紧张，或者是说产生一个执着。我在做善事，我讨厌别人在做恶事，这个会不会引起烦恼呢？一定会引起哦，知道吗？我我在做善事，为什么你做恶事？我很讨厌你。哎，那么这个也造成你内心里面的这个不稳定、不平衡，啊，这个也是不好的哈、哦。甚至说，这个我们做善事有一个我。这变成一种负担，我做善事，啊，我在做善事，但是别人没有在做善事，别人在做恶事，啊，或者是说别人做的善比我大，我做的善事比别人小，那么这也是一种比较分别，那么这也是造成心灵上的一种痛苦，所以这个地方只要我们心里背负着善跟恶的重担。都会惊艳到苦，惊艳到苦啊！那么了解到这样的时候呢，把善恶的念头呢，用平常心来处理，整天行善事，不执着说我在做善事，也不会去分别别人在恶做恶事，那么心理上很轻松，没有负担。否则的话，你会觉得那些。做恶事的人呢、啊，真的是巴不得他快死，那这个麻烦，动恶念呢、啊，动恶念呢、啊，因为世间的人，他无知，他做恶事，值得我们同情，啊，因为我们的道德不够，我们不能感化他，我们不是说不能说哦，去诅咒他去死啊，或者怎么样子发生意外，不能这样子的。所以信佛学佛的人呢、啊，如果说我们善恶要分明没有错，但是呢，如果嫉恶如仇呢，也不对。啊、哦，是非善恶要清楚，但是千万不可嫉恶如仇，也不可以说是哦，我在行善，我的功德很大，那么这个很麻烦。有一次，一个信徒来到我们这边了、啊。师傅啊，你知道吗？你们这个柱子都没有刻名字呢。我说为什么？嗯，我以前哦，我叫很多人来出呢，一根柱子说十万块，我叫了好多人来，奇怪你们一个名字都不刻，啊。你去把那些旧账翻出来，然后把我的名字刻上去。下次我来的时候，我要看看我的名字有没有刻上去。我哪里有时间去把那些旧账翻出来？我来这边就任才两三个月，忙得要命，怎么有这时间去去去去去翻那个旧账呢？后来我就跟他讲，我说我们世间的人啊，所做的善事呢，分两种，一种叫做因字，做善事。不要让人家知道，不要养民生，那么这叫因智因功。那如果我们做善事，希望人家知道，刻在柱子上，那么这叫阳功。阳功呢，天回报你什么呢？天回报你啊，好的民生，就得到好的民生以外就没有了。因公因智呢就不同哦，可以让你的子子孙孙，甚至你自己来生来世呢，有很大的福报。那你要因公还是要阳公啊？他想一想，他说：“我回去再考虑吧。”从此他不敢再来了。
，所以这个世间的人就是这样子的啊。做了善事以后呢，就怕唯恐别人不知道啊。那做了恶事也是唯恐人知道，那那这个就是啊，善恶善恶呢，变成他心理上的一个负担啊，善恶变成心理上的负担了，所以一定会经验到苦。来到这地方，看到这个没有他的名字，苦了，啊，本来做。